ছাত্র ছাত্রীরা আজ তোমাদেরকে ক্লাস নাইনের মূল কনসেপ্ট সম্বন্ধে বলব মূল কনসেপ্টের মূল মানে কি মূল কনসেপ্টের মূল কথাটির অর্থ হল রাশি বা স্তূপ তাহলে হঠাৎ করে মূল কথাটি কেন ব্যবহার করা হলো না আমরা জানি যে পদার্থের পরিমাণের একক হচ্ছে মূল তুমি দোকানে যখন কোনো জিনিস কিনতে যাও ধরো আলু কিনতে গেছো তাহলে তুমি দোকানদারকে বলো যে আমাকে দু কেজি আলু দাও তাহলে এক্ষেত্রে পরিমাণ বোঝাতে আমি কেজি ব্যবহার করলাম কিন্তু পদার্থের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা থাকে সেই কণার পরিমাণ বোঝানোর জন্য যে রাশি ব্যবহার করা হবে তা হল মূল অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণার পরিমাণের জন্য আমরা সাধারণত এই মূল এককটি ব্যবহার করব তাহলে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা কি না পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হচ্ছে পরমাণু আমরা ডালটনের পরমাণুবাদ জেনে এসেছি ডালটনের পরমাণুবাদের ত্রুটি জেনে এসেছি এবং সেই ত্রুটিতে পরমাণুর মধ্যে যে তিনটে পার্টিক্যাল রয়েছে প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন তা আমরা ডালটনের পরমাণুবাদের ত্রুটিতে জেনে এসেছি আবার এই পরমাণু থেকে অণুর সৃষ্টি হয় কতগুলি পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অণু সৃষ্টি করে যেমন ধরো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং আরও একটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই টু অণু তৈরি করেছে অণু ক প্রকার না অণু হচ্ছে দুই প্রকার এক হচ্ছে মৌলিক অণু আর দুই নম্বর হচ্ছে যৌগিক অণু মৌলিক অণু মানে কি না একই মৌলের এক বা একাধিক পরমাণু দিয়ে যে অণু গঠিত হয় তাকে আমরা মৌলিক অণু বলে থাকি যেমন ধরো অক্সিজেন ও টু হাইড্রোজেন এইস টু নাইট্রোজেন এন টু ওজন ও থ্রি দেখো এখানে অক্সিজেন ও টু অর্থাৎ এই অক্সিজেনের ক্ষেত্রে দুটো ও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ও টু তৈরি করেছে এই হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে দুটো এইচ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এইচ টু তৈরি করেছে যোগী গুণু কখন বলব না ভিন্ন মৌলের এক বা একাধিক পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অণু গঠন করে তাকে আমরা যোগী গুণু বলব যেমন ধরো এন এস থ্রি সিও টু এইচ টু সিএইচ ফোর এন এস থ্রির ক্ষেত্রে দেখো নাইট্রোজেন পরমাণু একটি এবং তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া এন এস থ্রি অণু গঠন করেছে তাহলে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন দুটি ভিন্ন ধরনের পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়েছে অ্যামোনিয়া তাই অ্যামোনিয়া একটি যোগী অণু এরপরে আসি পারমাণবিকতা কি না মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের একটি অণু যতগুলি পরমাণু দিয়ে গঠিত সেই সংখ্যাকে পারমাণবিকতা বলে পারমাণবিকতার ভিত্তিতে আমরা অণুগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন ধরো এক পারমাণবিক অণু হিলিয়াম নিয়ন আর্গন জেনন এরা কিন্তু এক পারমাণবিক অর্থাৎ এই হিলিয়াম নিয়ন আর্গন জেনন এরা একটি পরমাণু নিয়ে গঠিত হয় দ্বি পারমাণবিক অণু কেমন এইস টু ও টু এন টু এইস টু এই এইস টু এই নিচে যে টু এই টুটি হল অর্থাৎ এই দুই সংখ্যাটি হল পারমাণবিক কথা ত্রি পারমাণবিক মানে কি তিনটি পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত অর্থাৎ নিচে থ্রি দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে এবং আরও বহু পারমাণবিকতা রয়েছে যাদেরকে পলি অ্যাটমিসিটি বলা হয় যেমন ধরো পি ফোর এস এইট ইত্যাদি পারমাণবিকতা তাহলে কি করে বের করব না পারমাণবিকতার সমান আণবিক ভর ডিভাইডেড বাই পারমাণবিক ভর কেমন একটি উদাহরণ দেখায় ধরো তোমাকে অক্সিজেনের পারমাণবিকতা বার করতে বলেছে তাহলে অক্সিজেনের ফর্মুলা কি ও টু তাহলে অক্সিজেনের আণবিক ভর থার্টি টু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুর পারমাণবিক ভর কত সিক্সটিন তাহলে পারমাণবিকতা হচ্ছে দুই অর্থাৎ অক্সিজেনের পারমাণবিকতা হচ্ছে দুই রাশি মোলের সংজ্ঞা কোন পদার্থের যে পরিমাণের মধ্যে অ্যাভোগাডো সংখ্যক প্রাথমিক কণা থাকে 
তার পরিমাণকে এক মোল বলে প্রাথমিক কণা বলতে কি কি বোঝা অণু পরমাণু আয়ন হতে পারে মূলক হতে পারে ইলেকট্রন হতে পারে প্রোটন হতে পারে নিউট্রন হতে পারে তো এই অ্যাভোগাডো সংখ্যা অর্থাৎ এক মোল কোনো পদার্থের মধ্যে যে সংখ্যক অণু পরমাণু আয়ন মূলক বা ইলেকট্রন থাকে তার মানটা হয় সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দু বা টোয়েন্টি থ্রি এটা আমরা কি করে পেলাম ভর স্পেক্টোমিটার একটি যন্ত্র রয়েছে যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা নির্ণয় করতে পারি একটি কার্বন পরমাণুর ভর ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন টু সিক্স ফোর এইট ইন্টু টেন টু দু গ্রাম কার্বনের পারমাণুর ভর টুয়েলভ তাহলে বারো গ্রাম কার্বন টুয়েলভ এর মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা সমান টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন টু সিক্স ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এইটা হিসেব করলে আমরা পাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ওয়ান থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি যাকে আমরা অ্যাভোগাডো সংখ্যা বা এনে দিয়ে ডিনোট করি যার মান আমরা সাধারণত ধরে থাকি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি মনে রেখো এই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এই সংখ্যাটির ভিত্তিতে টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ টোয়েন্টি থ্রি টেন অর্থাৎ প্রতি বছর তেইশে অক্টোবর আমরা মোলস ডে পালন করে থাকি মোলস ডে পালন করে থাকি তো ওয়ান মোল বা এক মোল সমান এনে অর্থাৎ অ্যাভোগাডো সংখ্যক উপাদান কণা অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি উপাদান তাহলে একটি উদাহরণ বলি এক মোল অক্সিজেন পরমাণু তার মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি অক্সিজেন পরমাণু এক মোল এইচ প্লাস আয়ন অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি এইচ প্লাস পরমাণু এইচ প্লাস আয়ন এক মোল পরমাণুতে পরমাণুর সংখ্যা সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু এক মোল অণুতে অণুর সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এক মোল আয়নে আয়নের সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এসটিপিতে বাইশ দশমিক চার লিটার গ্যাসের অণুর সংখ্যাও সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ এক মোল পরমাণু এক মোল অণু এক মোল আয়ন এছাড়া এসটিপিতে বাইশ দশমিক চার লিটার গ্যাসের অণুর সংখ্যা সবসময় সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি হয়ে থাকে এবারে বলি অ্যাভোগাডো ধ্রুবক কি না অ্যাভোগাডো ধ্রুবক সমান অ্যাভোগাডো সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মোল অর্থাৎ অ্যাভোগাডো সংখ্যাকে যদি আমরা মোল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা অ্যাভোগাডো ধ্রুবক পাবো যার মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টোয়েন টু দি বার টোয়েন্টি থ্রি মোল ইনভার্স তো জেনে রেখো এক মোল ইলেকট্রনের মোট আধান ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম্বের সমান হয়ে থাকে এটি সি অর্থাৎ কুলম এবং ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম এক ফেরাডে সমান হয়ে থাকে ফেরাডের সমান হয়ে থাকে এবার আসি পারমাণবিক ভর এবং আণবিক ভর কি পরমাণুর সাধারণত পারমাণবিক ভর হয় অণুর কি হয় না অণুর আণবিক ভর হয় কোন মৌলের পারমাণবিক ভর বলতে কি বোঝায় না কোন মৌলের পারমাণবিক ভর সমান মৌলটির একটি পরমাণুর ভর ডিভাইডেড বাই একটি কার্বন পরমাণুর ভরের একের বারো অংশ এটি পারমাণবিক ভরের সমান হয়ে থাকে পারমাণবিক ভরের এককে সাধারণত আমরা ইউ আকারে প্রকাশ করি তো জেনে রাখি ইউ মানে কি ইউনিফাইড মাস ওয়ান ইউ সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন গ্রাম টোয়েন্টি সেভেন কেজি পারমাণবিক ভর ও আণবিক ভর কী করে আমরা নির্ণয় করব পারমাণবিক ভর বলতে আমরা পর্যায় সারণিতে যে সমস্ত পরমাণুগুলি বা মৌলগুলি রয়েছে তাদের পারমাণবিক ভর আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে তোমরা বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিয়ে পারমাণবিক ভরের লিস্টটি মুখস্থ করবে 
আণবিক ভর কি করে বের করব একটি উদাহরণ দেখাই ধরো সিও টু সিও টু এর আণবিক ভর কি করে বের করব সিও টুর ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি কার্বন এবং দুটি অক্সিজেন রয়েছে তো সেক্ষেত্রে এই কার্বন একটি অক্সিজেন দুটি রয়েছে কার্বনের পারমিক ভর হচ্ছে টুয়েলভ অক্সিজেন দুটি রয়েছে তাই সিক্সটিন ইন্টু টু করেছি তারপরে সিও টুর আণবিক ভর বেরালো ফর্টি ফোর ইউ এইভাবে আমরা আরও বিভিন্ন আণবিক ভর ব্যবহার করব তোমরা যদি আমার নিউমারিকলস যে নোটটি রয়েছে তা যদি ফলো করো তবে তোমরা ওই আণবিক ভর এবং মোলের কনসেপ্ট থেকে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো এসে থাকে বিভিন্ন পরীক্ষায় সেই প্রবলেমগুলো একসঙ্গে করা আছে মূল সংখ্যা গণনা কি করে করব মূল সংখ্যা গণনার অনেকগুলো সূত্র রয়েছে ধরো এক পরমাণু মৌলের অণু বা পরমাণুর মূল সংখ্যা কি করে নির্ণয় করব মূল সংখ্যা সমান প্রদত্ত মৌলের ভর ডিভাইডেড বাই মৌলের গ্রাম পারমাণবিক ভর যে প্রদত্ত ভরটা দেওয়া থাকবে তাকে যদি মৌলের গ্রাম পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করো তবে তুমি মূল সংখ্যা পাবে অণুর ক্ষেত্রে কি করে বের করবে না অণুর ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভর ডিভাইডেড বাই গ্রামানবিক ভর দিয়ে ভাগ করলে তুমি মূল সংখ্যা পাবে একটি উদাহরণ হিসাবে বলি ধরো চৌষট্টি গ্রাম ও টু তার মূল সংখ্যা কত হবে চৌষট্টি গ্রাম ও টু এর মূল সংখ্যা হবে প্রদত্ত ভর চৌষট্টি সিক্সটি ফোর এবং ও টু এর আণবিক ভর হচ্ছে থার্টি টু এক্ষেত্রে তুমি মূল সংখ্যা পেলে কত অনলি টু আয়নের মূল সংখ্যা কি করে বের করবে না আয়নের মূল সংখ্যা সমান আয়নের ভর ডিভাইডেড বাই আয়নের গ্রাম সংকেত ভর কোন একটি আয়ন থাকবে সেই আয়নের তুমি ভর বের করবে সংকেত ভর এবং তাকে তুমি আয়নের গ্রাম সংকেত ভর দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে তুমি আয়নের মূল সংখ্যা পাবে অর্থাৎ প্রদত্ত ভর ডিভাইডেড বাই আয়নের গ্রাম সংকেত ভর গ্যাসীয় পাত্রের অণুর সংখ্যা কি করে বের করবে না গ্যাসীয় পাত্রের অণুর সংখ্যা সমান এসটিপিতে গ্যাসের আয়তন ডিভাইডেড বাই বাইশ দশমিক চার লিটার অর্থাৎ প্রদত্ত আয়তন ডিভাইডেড বাই বাইশ দশমিক চার লিটার ধরো তোমাকে দিল চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার সিও টু এর মূল সংখ্যা তাহলে চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার সিও টু এর মূল সংখ্যা হবে ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট প্রদত্ত আয়তন ডিভাইডেড বাই সিও টু এর এসটিপিতে আয়তন যেটা হয়ে থাকে বাইশ দশমিক চার লিটার যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে তাহলে মূল সংখ্যা বেরোবে কত অনলি টু এছাড়া এনটিপি এবং এসটিপিতে সকল গ্যাসের মোলারায়তন সবসময় বাইশ দশমিক চার লিটারই হয়ে থাকে তো মনে রেখো এক লিটার সমান বা এক লিটার সমান এক হাজার সেমি কিউব সমান এক ডেসমিটার কিউব এছাড়াও তুমি মূল সংখ্যা বের করতে পারবে প্রদত্ত অণু অথবা পরমাণুর সংখ্যা যদি দেওয়া থাকে তাকে যদি তুমি অ্যাভোগাডো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করো তবে তুমি মূল সংখ্যা বের করতে পারবে একটি শর্ট ডায়াগ্রাম দেখো মূল সংখ্যা সেখান থেকে অণুর সংখ্যা সেখান থেকে গ্রামে প্রকাশিত ভর কোথাও মূল সংখ্যা রয়েছে মূল সংখ্যাকে তুমি যদি অ্যাভোকাডোর সংখ্যা দিয়ে গুণ করো অর্থাৎ ইন্টু এন এ এনের ভ্যালু কত না এন এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি যদি গুণ করো তাহলে তুমি অণুর সংখ্যা পাবে আবার অণুর সংখ্যাকে যদি তুমি অ্যাভোকাডোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি মূল সংখ্যা পাবে তেমনি অণুর সংখ্যার সঙ্গে যদি তুমি এম বাই এন এ অর্থাৎ আণবিক ভর ডিভাইডেড বাই অ্যাভোকাডো সংখ্যা দিয়ে যদি গুণ করো তাহলে তুমি গ্রামে প্রকাশিত ভর পাবে আবার গ্রামে প্রকাশিত ভরকে যদি তুমি আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি মূল সংখ্যা পাবে অর্থাৎ এই যে সাইকেল এই সাইকেলটি হচ্ছে শর্ট ডায়াগ্রাম তুমি যে কোনো মূল কনসেপ্টের অঙ্কের ক্ষেত্রে তোমার কাজে লাগবে এছাড়াও যে জিনিসটি সিলেবাসে নেই তা হলো গ্যাসের বাষ্পঘনত গ্যাসের বাষ্পঘনত্ব ডি সমান এম বাই টু অর্থাৎ আণবিক ভর বাই টু অর্থাৎ এম সমান টু ডি বাকি যা থাকলো আমাদের আমরা জানি যে কেমিস্ট্রিতে দুই ধরনের যৌগ হয়ে থাকে একটি হল আইনীয় যৌগ এবং অপরটি হল সমজী যৌগ আইনীয় যৌগের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দুই ধরনের আয়ন থাকে একটি ক্যাটায়ন একটি অ্যানায়ন 
এই ক্যাটায়ন অ্যানানের মধ্যে তীব্র স্থিতারিতিক আকর্ষণের কাজ করে তা এটি আইনীয় যৌগ তাই আইনীয় যৌগে অনুর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই তাই আইনীয় যৌগে আণবিক ভর কথাটি বলা উচিত নয় সমজী যৌগের ক্ষেত্রে অনুর অস্তিত্ব আছে তাই উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে এনএসিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি আইনীয় যৌগ সোডিয়ামের টোয়েন্টি থ্রি ক্লোরিনে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ টোটাল ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ এই ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ এটি হল সংকেত ভর আণবিক ভর নয় তাই মনে রেখো আইনীয় যৌগের ক্ষেত্রে সংকেত ভর কথাটি ব্যবহার করব এবং সমজী যৌগের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কথাটি ব্যবহার করব তোমরা এই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী এই অধ্যায়ের যে সমস্ত প্রবলেমগুলো রয়েছে সেই প্রবলেমগুলো বোঝানোর চেষ্টা করব।